Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Selamat pagi anak-anak semuanya Tepuk tangan semuanya Apakah pagi ini masih semangat Untuk mengikuti Tentang kepramukaan dari kakak Masih ingat tidak Siapa nama kakak Kalau tidak ingat Kakak akan kasih tahu. Ya kalau untuk kelas 2 sampai kelas 6 itu pasti sudah tahu sekali ya yang ganteng ini Baiklah adik-adik seperti janji kakak kemarin Hari ini kakak akan memberikan materi mengenai sejarah singkat ya tentang kepramukaan yang ada di Indonesia ya Siap semuanya? Siap, bagus Baiklah sebelum nanti kakak akan memberikan materi tentang kepramukaan Kakak akan bermain game terlebih dahulu Bu, kakak akan bermain games terlebih dahulu Oke, okay? baik siap semuanya Halo, halo, halo Semangat ya Apakah kalian, oke okay, tepuk pramuka dulu ya Oke okay, kakak tes tepuk pramuka lagi Ingat, ya dua kali saja cukup Ya, Oke okay, semua kita bareng-bareng Dua kali tepuk pramuka, 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 tajam muda karena pembela negara Republik Indonesia. Oke, okay, C, oke okay, pintar semua ya. Oke, okay, kita akan memberikan game terlebih dahulu agar nanti mendengarkan materinya itu tidak bosan ataupun tidak jenuh ya. <laughs> kita bangkitkan dulu semangat kalian dengan bermain games. Oke, okay. untuk kelas satu ya. Sampai kelas 6 juga boleh semua ikut ya. Oke. Okay. <tuh> kita akan tes tes kekompakan kalian semua ya. Kita dengan bermain tangan ya, bermain tangan saja terlebih dahulu agar lebih rileks ya. Kalian masih ingat dengan tonji-tonji ya? Tonji-tonji masih ingat? Oke, okay, pintar. Kalau kelas 1 mungkin sudah pernah belajar atau belum ya Kalau yang belum kita lihat dan dengarkan instruksi dari kakak ya Oke kalau misalkan begini ya Tangannya begini ya, Itu bilangnya nanti tonji ya. Tonji, tonji, tonji ya. Apa ulang lagi? 1, 2, 3, tonji ya. Kemudian kalau bilang Ya, kalau tertangan ya bilang caca, caca, caca. Ulang tu, dua tiga, caca. Bentar. Kemudian kalau begini, ya, begini nyim nyim. Apa? Nyim ini, nyim nyim. Oke, okay. semuanya tu, dua tiga, nyim nyim. Lagi, nyim nyim. Oke, okay. yang terakhir, yang keempat, ya. yang keempat ini yang keempat ya tengok kanan kiri ya kanan dulu tol bilang tolak kanan tole kiri siap ngerti oke ulang lagi itu dua tiga tolak tole oke siap ya dari awal yang pertama tonji oke kita gabungkan dengan agak dinadain ya oke siap Ya tingkatkan dulu ya Tu dua tiga Tonji Tonji Ca 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 Nyim 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 Tola Tole Tonji Tonji Ca 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 Nyim 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 Tola Tole Bisa? Bisa Oke kita cepetin sekali lagi dua kali ya Tu dua tiga Tonji Tonji Ca 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 Nyim 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 Tola tole tonji tonji ca 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 nyim 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 tola tole oke bagus sekali <laughs> oke masih semangat atau tidak semangat mau lagi gamenya yang mau angkat tangan <laughs> yang tidak yang tidak <laughs> mau game baru atau yang lama yang sudah tahu Uh, Oke okay. okay, kita langsung aja ya ke materi ya Karena kalau misalkan kelamaan game Ya nanti ya mungkin durasinya terlalu lama eh. Oke okay. kalian akan kakak berikan materi sejarah tentang kepramukaan ya Kita sedikit mengenal lah ya Sedikit mengenal kepramukaan yang ada di Indonesia itu seperti apa ya Oke okay. 
Jangan lupa ya Jangan lupa dukung kembali channel kakak ya Dengan komentar boleh di situ Mau bertanya mau apa terserah lah ya Itu mau jangan lupa jempolnya like Dan juga ada ya sini nih Di subscribe Ya subscribe ya Inilah materi yang akan kakak berikan kepada kalian semua Dengarkan baik-baik Yang tidak mengerti boleh bertanya ya Kalau misalkan salah nanti boleh komentar ya Atau boleh saran kepada kakak ya Kasih tahu kakak bahwa ini salah misalkan seperti itu materinya ya Mudah-mudahan materi ini tidak salah dan juga bermanfaat untuk kita semua Lihat materi sini Oke siap semuanya lihat materinya Go! Baiklah anak-anak, inilah sejarah lahirnya Pramuka di Indonesia. Pramuka adalah organisasi pendidikan nonformal yang penyelenggaraan pendidikan kepanduan Indonesia. Bagaimana sejarah lahirnya Pramuka di tanah air? Kali ini Bapak akan mengulasnya secara singkat. Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Dalam dunia internasional, pramuka disebut dengan istilah kepanduan atau boy scout. Sejarah pramuka di Indonesia tidak terlepas dari gagasan Baden Powell yang merupakan bapak pandu sedunia. Lord Robert Baden Powell of Gilwell menuliskan pengalaman dalam pembinaan remaja di Inggris yang kemudian tumbuh berkembang menjadi gerakan kepanduan atau kepramukaan. Ide cemerlang Baden Powell yang ditulis dalam buku Scooting for Boy menyebar ke berbagai negara termasuk ke Belanda dengan nama Pathfinder oleh orang Belanda. Gagasan itu dibawa ke Hindia Belanda atau Indonesia pada saat itu yang merupakan daerah jajahannya. Kemudian didirikanlah organisasi bernama NIPV ya, atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Melihat gerakan panduan itu, tokoh-tokoh gerakan nasional berniat mendirikan Pavinders atau pandu untuk anak bangsa dan kemudian muncullah Pavinder Indonesia seperti JPO, kemudian JJP, kemudian Nati PJ, Nati PJ, kemudian Siap, kemudian Pavinders Muhammadiyah yang kemudian menjadi nama Hizbul Waton atau HW. Sejarah telah mencatat bahwa gerakan pramuka kepanduan turut berperan aktif dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang mencetuskan Sumpah Pemuda sehingga kepanduan Indonesia semakin berkembang. K. Haji Agus Salim mencetuskan ide untuk mengganti Pavinders dengan nama Pandu atau Kepanduan setelah adanya larangan pemerintah Hindia Belanda menggunakan istilah Pavinderi. Dengan meningkatnya kesadaran nasional setelah Sumpah Pemuda, maka pada tahun 1930 organisasi kepanduan seperti IPO, PK Pandu Kesultanan, dan PPS Pandu Pemuda Sumatera bergabung menjadi KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia. Kemudian tahun 1931, terbentuklah PAPI, Persatuan Antara Pandu Indonesia, yang kemudian berubah menjadi BPPKI Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia pada tahun 1938 Pada masa penjajahan Jepang, pergerakan kepanduan sempat dilarang karena para pandu ikut terjun dan bahu-membahu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Namun, idealisme dan semangat tetap menjiwai para pandu Setelah kemerdekaan Indonesia Terbentuklah Pandu Rakyat Indonesia di Solo pada tanggal 28 Desember 1945 yang merupakan satu-satunya organisasi kepanduan Indonesia dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan nomor 93 garis miring BHG titik A tanggal 1 Februari 1947. Pada awal tahun 1950 banyak bermunculan organisasi-organisasi kepanduan. Nah itulah adik-adik sejarah singkat mengenai kepramukaan yang ada di Indonesia Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua Sampai ketemu lagi di lain waktu Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh